வணக்கம் மாணவர்களே நான் உங்களுடைய பள்ளி அன்னை வித்தியாசிரமத்தில் தமிழ் ஆசிரியராக பணியேற்றிருக்கிறேன் இந்த ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுன் டைமாக இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து எந்த எப்படி போனாலும் பெற்றவங்க தங்களுடைய கடமையை செய்கிறாங்க ஸோ நம்ம கடமை உங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களை உங்களுடைய கடமை படிக்கணும் இல்லையா அது முதல்ல வந்து வகுப்பறை வேறு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வேறு தான் ஆனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வகுப்பறையில் எடுக்கிற மாதிரி நான் எடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் என்னோட கூட கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா போதும் எளிமையாக நம்ம தமிழாக படிச்சுட்டு வந்துடலாம் சரிங்களா இப்போது நம்ம நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் டைரெக்டாக நான் வந்து படத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இயல் ஒன்றினுடைய முதல் முதல் இயல் இதுதானே இயல் ஒன்று நமக்கு இயல் ஒன்றில் முதல் பாடல் அது பார்த்திங்கன்னா இளந்தமிழை சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் செய்யுள் பகுதி கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே ஃபஸ்ட் நம்ம செய்யுள் பகுதி தானே வரும் எப்பவுமே எந்த புக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு தமிழ் புத்தகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு செய்யுள் பகுதி தான் கொடுப்பாங்க ஒரு இறை வாழ்த்து ஒரு மொழி வாழ்த்து ஒரு நாட்டு வாழ்த்து இது தான் இருக்கும் அப்போது நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கிறது இளந்தமிழ் அப்போ எதுக்கு நமக்கு வந்து முதல் செய்யுள் பகுதி கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இறைவனை வணங்கணும் இறைவனை வணங்கி தான் ஒரு எடுத்த செயல் இனிதே நிறைவுற இறைவனை வணங்கணும் அப்போ இறைவனை வணங்கணும்னு அதற்கு ஒரு வாழ்த்து பாடலை வைக்கணும் நமக்கு மிக எளிமையான பகுதி என்னென்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு பக்கம் தாமா இந்த புத்தகத்தில் இந்த ரெண்டு பேச தான் இந்த ஒரு லெசன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதை விட இன்னொரு சந்தோஷம் என்னென்னா இது மனப்பாட பகுதி கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து மனப்பாட பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பாடலை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பாடம்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்குள்ளே ஒரு செய்யுள் பகுதி இருக்குது அதில் வந்து ஒரு இறை ஒரு நூற்குறிப்பு ஒரு ஆசிரியர் குறிப்பு ஒரு பாடல் பாடலுடைய பொருள் பாடல் மனப்பாடமாக இருந்தால் படிக்கணும் இது நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இதனுடைய விளக்கத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு நெடுவினாக்குள்ள ஒரு சிறுவினாக்குள்ள ஒரு டூ மார்க்குள்ள வரத்துக்கு வரத்துக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ வந்து இப்போது நம்ம வந்து தமிழ் மொழியினுடைய அடையாளம் நம்முடைய அடையாளம் என்னென்னா ஒரு தமிழன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பெருமிதப்படணும் இல்லையா நாம் பேசுகின்ற மொழி தமிழ் நம் நம்முடைய உரையாடல் மொழி தமிழ் நம்முடைய ஆட்சி மொழி பேச்சு மொழி தமிழாக இருக்குது அப்போ இந்த தமிழ் மொழியில் நம்முடைய பண்பாட்டின் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்மோடு வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அதில் வந்து பழமை நலம் இருக்கிறது புதுமை புகுந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ எப்படி புதுமை வருது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இப்போ மொபைல் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த மொபைலில் மொபைல் பயன்படுத்தும் போது அதில் தமிழில் டைப் பண்ணலாம் இல்லையா தமிழில் எப்படி எப்படி எழுதுவோம் இல்லையா எழுதவும் முடியும் டைப் பண்ணவும் முடியும் அப்போது அந்த கம்ப்யூட்டரில் தமிழ் இருக்கா இருக்குது இல்லையா அப்போது இதற்கும் தமிழ் மொழி பயன்படுத்தி அப்போ அதில் ஒரு புதுமை நலம் இருக்கிறது அப்போது புதுமையும் சேர்ந்து பழமையோடு புதுமை நலமும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது நம்மோடு அப்போ அப்படிப்பட்ட தமிழை மரபு மொழியாக போற்றியது இல்லாமல் இப்பொழுது புது கவிதையாக நமக்கு ஒரு பகுதியை கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த புது கவிதை தான் இளந்தமிழே இதனுடைய ஆசிரியர் சிர் பி பாலசுப்பிரமணியம் எப்பவுமே ஒரு லெசன் படிக்கும் போது என்ன பண்ணால் ஒரு பாடல் பாடலினுடைய ஆசிரியர் ஒரு தலைப்பு அதனுடைய ஆசிரியர் பேர் இதை நம்ம அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது ஒரு ஒன் மார்க்கில் வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் பாக் ஃபஸ்ட்டு புக்கு ஃபஸ்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு பாடம் அது இளந்தமிழ் இளந்தமிழ் அதை யார் பாடியிருக்கா சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் இது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல நான் அந்த சிற்பிக்கு பதிலாக நமக்கு பேர் தெரிஞ்ச பேர் என்ன சொல்லுங்கள் தெரிஞ்ச பேர் என்ன எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அப்படி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்போது சிற்பி ஆனால் எஸ்பின் போது மைண்டில் வைக்கணும் எழுதும் போது சிற்பி எழுதும் நீ பாலசுப்ரமணியம் மைண்டில் வச்சாலே உனக்கு சிற்பி ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ இது வந்து ஒரு ஒன் மார்க்குள்ளே வரும் சரியா அதுக்கப்புறம் பாட்டு பார்த்திங்கன்னா மிக எளிமையான பாடல் தாமா செம்பருதி மலை மேட்டில் தலையை சாய்ப்பாள் செங்க செந்நிறத்து பூ காடம் வானமெல்லாம் தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாம் ஒழிக்கும் தொழிலாளர் வீர்வை வெள்ளம் இவரு நான் ஒரு எட்டு வரி பாடல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு வரிகள் பார்த்தா நான் பாடினேன் இப்போ விம்முகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் விற்றிருக்கும் அவை எல்லாம் வியந்து பாட எம் மருமை தமிழே உன்னை அல்லால் ஏற்ற துணை வேறு உண்டோ இயம்பிடாயே அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாடல் நம்ம வந்து இது மனப்பட்ட பகுதி கிடையாது ஆனாலும் உன்னை பாடி காட்டினா ஒரு கவனி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் பாடி காட்டேன் சரிங்களா இப்போ செம்பருதி அப்படின்னா என்ன செம்பருதின்னு சொல்லும் போது அங்கே என்ன இருக்குது பருதி அப்படின்னா என்ன சூரியன் அப்போ செம்பருதி செந்நிறமான சூரியன் அப்போ செந்நிறமான சூரியன் என்ன செய்யுமா மலை மேட்டில் இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வந்து அப்படியே உட்காந்து மனப்பாடம
வாசிக்கவும் தெரியல எழுதவும் தெரியல நான் லாக்டவுன் முடிஞ்சு நீ ஸ்கூலுக்கு வரும்போது உனக்கு நான் என்ன பண்ணோம் ரீடிங் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க செம்பருதி மலைமேட்டில் தலையை சாப்பப்போ சு செந்நிறமான சூரியன் என்ன செய்யுமா மாலை நேரத்தில் மலைச்சரிவுகளில் வந்து அதாவது மலைகளுக்கு இறங்கி நம்ம வந்து இப்போ நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஆனால் ஒரு இயற்கை காட்சி அமைந்த இடத்துல மலைகளுக்கு பின்னால் போய் மறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி மறையும் போது என்ன ஆகுமா அங்கே வந்து தலையை சாய்க்கிறது அது வந்து ஓய ஆரம்பிக்கிறது அப்படி ஓய ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே என்ன ஆகும் செந்நிற சூரியனாக மாறிவிடும் அப்போ செந்நிற சூரியன் ஆகும்போது அங்கே என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு செவ்வானம் தெரியும் இல்லையா அழகாக அப்படியே செந்நிறமாக அப்படியே செவந்த நம்ம கூட சும்மா ஈவினிங்கில் நீங்கள் வண்டியில் போகும்போது பாருங்களேன் அந்த மேற்கு திசை நோக்கி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் போனீங்கன்னா எங்கேயாவது போய் மறையும் ஒரு தென்னை மரத்துக்கு பின்னாடி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பின்னாடி அப்படி செவந்து போயிருக்கும் அதெல்லாம் ரசிக்கணும் ரசிக்காமல் அப்புறம் என்ன வாழ்க்கையில் சரிங்களா அப்போ அந்த செவந்து இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த மலைமேட்டில் செவந்து சாய்க்கும் போது அங்கே என்ன இருக்குமா செந்நிறத்து பூக்காடு அங்கே சுற்றிலும் பார்க்கும் போது அனைத்தும் எப்படி இருக்குது பூக்களாக செந்நிறத்து பூக்களாக ஒரு செவப்பாக பூக்கள் அப்படியே ஒரு தோட்டம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு கற்பனை கொண்டு அந்த வெளிச்சம் அவ்வாறாக தெரிகிறது அப்போது அதை போல் என்ன செய்கிறாங்களா தம் கைகள் உழைத்து நோக உழைப்பாளிகள் உழைக்கின்றார்கள் இப்போ நீங்கள் உழைப்பாளின்னு தனியாக பர்டிகுலராக ஒருத்தர் ஞாபகம் வச்சுன்னு ஆசையில் அவங்க பெற்றவங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கும் உங்களுக்காக ஓடுகிறார்கள் அல்லவா காலையிலேருந்து இரவு வரை இந்த நேரத்தில் கூட ஓடிட்டு தானே இருக்காங்க உங்களுக்காக இப்போ அவங்க அவங்க கைகளை என்னைக்கா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் அப்பாவோட கைகளை உங்கள் அம்மா வேலை செஞ்சுட்டு வரவங்க கைகளை மேபி கையில் உட்காந்து வேலை செய்கிறவங்க ஓகே ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவள் உழைத்து விட்டு வருகிறார்கள் அல்லவா அப்போ அவங்க கைகள் எப்படி இருக்குமா சிவந்து இருக்கிறது அப்படியே சிவந்து போயிருக்கும் அது அந்த அந்த உழைப்பாளிகள் என்ன செய்கிறாங்க தன் வியர்வை சிந்த தன் முழு முயற்சியோடு உழைக்கிறார்கள் அந்த உழைத்த கைகள் எப்படி இருக்கிறது சிவந்து இருக்கிறது அப்போது அந்த தொழிலாளர்களோட சிவந்து இருக்கும் போது அவங்களுடைய அந்த உழைக்கும் போது அவர்களுடைய வியர்வை எப்படி வருகிறதா வெள்ளம் போல் அவங்களோட மேலே வியர்த்து போகும் இல்லையா அந்த வியர்த்து போகிறது எப்படி இருக்கிறதா முத்து முத்தா விம்புகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் அந்த உழைத்து உழைக்கிறவர்கள் நீங்கள் அந்த வயக்காட்டில் வேலை செய்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடை அணிந்திருக்க மாட்டாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த வேர்வு வந்து அவங்களுக்கு துளி துளியாக முத்து முத்தா கீழே விழும் தொழெல்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த தோல் மீதில் வீச்சு இருக்கிற அவையெல்லாம் என்ன செய்யுமா இதையெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யுமா வியந்த அந்த உழைப்பாளிகளுடைய உழை உழைப்பை வியந்து பாடணும் அப்போ வியந்து பாடுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த நம்ம எப்படி பாட முடியும் நம்ம மொழி நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம பாட முடியும் அப்போ அந்த மொழி எடுக்க நம்ம என்ன செய்வோம் நம் மனசில் உள்ள மொழி தானே வெளியே வர முடியும் அப்போ என்ன செய்யும் நம்ம தமிழ் மொழி மூலமாக தான் நம்ம பாட முடியும் நினச்ச உடனே டக்குன்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ஒன்றால் எழுத முடியாது ஆனால் நினச்ச உடனே ஒரு தமிழ் ஒன்றால் எழுத முடியும் ஏன்னா மனசில் எனக்கு நம்ம தாய்மொழி தமிழுங்கிறதுனால நம் எண்ணங்களை உடனே வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம் மொழிக்கு உண்டு நம் தாய்மொழிக்கு உண்டு அப்போது என்ன செய்யலாம் அந்த எண்ண ஒரு தாய்மொழி இல்லாமல் மொழியில் பாடுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒன்று எல்லாம் வேறு எந்த மொழி இருக்குது இந்த வேர்வை அந்த உழைப்பாளிகளுடைய வேர்வையும் அந்த முத்து முத்தான அந்த அவங்களுடைய உழைப்பையும் அந்த முத்து முத்தான வேர்வையும் பாடுவதற்கு என்ன செய்ய முடியும் உன்ன எல்லாம் வேறு என்ன இருக்குது கமலை எந்த நீ தான் துணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ இவ்வளோ தான் அந்த ஒரு பேராகிராஃபில் அப்போ அந்த ஒரு பேராகிராஃபில் இந்த விஷயங்களை சொல்லிடுறாங்க அதுக்கு அடுத்த இரண்டாவது ப பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வரும் கவிதை வரிக்கு உணவா எங்கள் மூன்று வரும் கவிதை உரிக்கு மூன்று அதை மூன்று வரும்னு சரி நான் பொங்கி வருகிறது நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம்னா அப்படி இம்ப்ரெஷன் ஆகும் இல்லையா அப்படி ஐயோ அப்படி பெருச ஒன்றும் இல்லை இப்போ டென்த்துக்கு எக்ஸாம் இல்லைன்னா எவ்வளோ பசங்க குதிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்க்கும்போது அதை வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம கவிதை எழுத நம்ம முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த மைண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மைண்டுக்குள்ளே நம்ம வரும்போது நமக்கு அப்படி ஒரு பொங்கு ஒரு உணர்ச்சி வரும் அது வந்து பொங்கி வர்றதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு ஏற்றார் போல் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் அப்போ அந்த முத்தமிழ்னா என்ன சொல்லுங்கள் கூட கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்கள் வக உங்களுடைய வீடு இங்கே வகுப்புறையில் இருந்தால் நான் இங்கே சொல்ல வச்சுருவேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் இப்போது நீங்கள் ஒரு பப்ஜி விளையாடும் போது எத்தனை பிள்ளைங்க கூட பேசுகிறீங்க ஆ டே இது வரண்டா ஒருத்த டே அவன் ஆடுறா டே புடுறா பேசுகிறீங்கள அதை போல் சொல்ல முயற்சிக்கும் போது கொஞ்சம் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்க அம்மா அப்பா ஒன்றும் அவங்களை அடிக்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா
யார் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா என்ன செய்கிறார் இந்த சோழர் இந்த பாண்டியர் மன்னர்கள் அவ்வளோதாம்மா அந்த பாண்டியர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்கள் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தவர்கள் அதாவது அந்த ஒரு ச இப்போ நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிற மன்றம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வந்து ரசிக்கிற மன்றம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே அந்த மாதிரி ஒரு மன்றம் அந்த மன்றத்தில் இந்த பாடுபவர்களையும் இந்த தமிழ் அறிஞர்களையும் புலவர்களையும் வைத்து அவர்களுக்கு சிறப்பளித்து அவர்களுடைய பாடல்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து அவர்கள் தமிழை வளர்த்தவர்கள் அப்போது அந்த பாண்டியருடைய சங்கத்தில் நீ எப்படி இருந்தியா அங்கே குழு விருந்தாய் அதாவது அங்கே சிறப்புச்சு இருந்தாய் அதுக்கப்புறம் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்கள் அப்போ பாரி முதல் வள்ளல்களை இப்போ பாருங்கள் பாரி அப்போ அந்த பாரின்றவர் யார் ஒரு கடை ஏழு வள்ளல்கள் அதாவது ஏழு வள்ளல்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க யார் சொன்னால் பாரி ஓரி காரி ஆய் அதியன் பேகன் நள்ளி இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கு ஒரு டீப்பாக தெரியலாம் பேர்கள் மட்டும் மாதிரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த புத்தகம் காட்டும் போது அந்த நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதையும் நீங்கள் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா அப்போது அந்த ஏழு வள்ளல்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்க என்ன செய்வாங்களா இவர்களும் இந்த பாண்டியர்களைப் போல வருகின்ற புலவர்களை ஆதரித்து அவர்களுடைய பாடல்களை பெற்று அவர்களுக்கு பரிசளித்து உணவளித்து சிறப்பித்தார்களாம் அப்போது இந்த இவங்களாம் அதாவது அவங்களாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணதுனால தான் இந்த தமிழ் வளர்ந்தது ஒரு பாடுறவங்களை நீ என்கரேஜ் பண்ணலன்னா எப்படி இந்த பாண்டு வளர்ந்துருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முடியாது இல்லையா அப்போ அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு சிறப்பளித்தார்கள் அப்போது பார் கடையேழு வள்ளல்களை ஈந்து தந்தது அப்போது இவை என்ன செய்யணுமா மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புகு புது புதுக்குதற்கு மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு அப்போ மீண்டும் அந்த பழமை நிலத்தில் கொஞ்சம் கவனிங்க மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ புதுக்குதற்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது பழமை நலம் புது அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல சம்திங் ஏதோ ஒரு கொஷின் வருது அப்போ என்ன கொஷின் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன புதுமை நலம் அதானே அப்போ மீண்டும் வந்து பழ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பழைய புத்தகங்கள் மாதிரி ஒரு புக் பேக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு நீ போகவே முடியாது எல்லா இடத்துலையும் ஒன் மார்க் இருக்குது டூ மார்க் இருக்குது பேராகிராஃப் இருக்குது அப்படி நீ என்ன செய்யணும் புத்தகத்தை முழுமையாக உள்வாங்கிக்கணும் நீ வகுப்பறையை கவனித்தா மட்டும்தான் அது முடியும் இப்போ நீ ஆன்லைனில் கவனித்தா தான் முடியும் சரிங்களா அது முடியும் முடியாதது எதுவுமே நம்மளால் கிடையாது சரிங்களா அப்போ என்ன பழமை நலம் புதுக்கு பு புதுக்குதற்கு அப்போ பழமை நலம் இங்கே எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னால் ரெண்டு சம்பவம் ஒன்று பாண்டியன் சங்கத்தில் குழு இருந்தது இன்னொன்று அந்த கடையேழு வள்ளல்களை தந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் மீண்டும் அந்த பழமை அப்போ இது பழமை நலம் புரியுதுங்களா அப்போ இது ஒரு ஒன் மார்க் உள்ளே இல்லை ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்டால் அப்படி ஒன் மார்க்கை கேட்டால் டிக்கெட் அடிச்சு விடு டூ மார்க்கை கேட்டால் ரெண்டு டூ லைனாக எழுதிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்துன்னு சேர்ந்தான் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மே சிலருக்கும் தமிழ் கோயிலே கூவி வா வா நீ அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நீ மறுபடி வா அப்படி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமான கூட்டதனை உழி உடைத்தெழும் சிங் உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிர் பொதுகை தென் தமிழில் சீரி வாவா அதாவது ஒரு ஒரு சிங்கத்தை வந்து நம்ம சொல்லலாம் சிங்கம் தலையிறங்கிருச்சின்னு ஒரு டைலாக் கூட அவங்களுக்கு தெரியுமே ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு எழுந்து வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்ய வரும்போது அங்கே என்ன சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி டைலாக்காக சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அங்கே என்ன செய்வாங்கன்னா நம்முடைய கூட்டாதனை உடைத்தெழும் சிங்கம் போல சிங்கத்தை போல் நம்ம என்ன செய்யணுமா குளிர் பொதிகை தென் தமிழே சீதி பாபா இங்கே குளிர் பொதிகை தென் தமிழே என்ன தம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குளிர் பொதிகை தென் தமிழை புதிய மலையில் தோன்றிய தமிழ் மொழி அதாவது சொல்லுவாங்க அகத்திய தொல்காப்பியர் என்ன பண்ணுவாங்க மலை வாழ்ந்த அந்த சித்தர்கள் இல்லையா அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க அது அகத்தியர் வந்து அந்த சித்தர் அப்போ அவர் என்ன செஞ்சாங்க அங்கேருந்து அந்த மொழி வளர்ந்ததாக கூறுவார்கள் அது பெரிய வரலாறு நமக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அங்கிருந்து வளர்ந்த அந்த மொழி என்ன செய்கிறது அந்த மொழியாக அந்த மொழி எப்படி சீறி வரும்னா அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க நம்மளும் நம்முடைய கவிதை ஆற்றலை நம்முடைய சிங்கத்தில் என்ன செய்யுமா சிங்கம் போல் குளிர் பொதிகை மலையிலிருந்து எழும்பி வரும்போது சிங்கம் போல் நம்ம தமிழ் மொழியிலிருந்து நாம் கவிதைகளை ஏற்ற வேண்டும் பாடங்களை எழுத வேண்டும் அவ்வளோதான் அதற்கு விளக்கம் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா இது மனப்பட பகுதி கிடையாது அப்போது இது இருக்கக்கூடிய விளக்கத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படி ஒரு தடவை எப்படி கேட்கலாம் ரெண்டு விஷயமா அல்லது மூணு விஷயம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் புணர்ச்சி வீதி இந்த மூன்று விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ வந்து நம்ம நிறைய படிக்கிறதுக்கு நம்ம
அடுத்தது உறுப்பிலக்கணம் இப்போ இந்த இந்த சாய்ப்பான் விம்முகின்ற வியந்து இருந்தா இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் நீங்கள் படித்தவங்க தான் நீங்கள் எழுதுனவங்க தான் ஸோ இது என்ன செய்யணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு தடவை பார்த்து சார் கிட்ட சொல் இந்த இந்த பகுதியை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அனுப்புவாங்க அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்து உங்களுடைய வகுப்பு ஏடு கிளாஸ் ஒர்க்காக ஒரே ஒரு நோட்டு வாங்கி லாங் சைஸ் நோட்டு ஒரு அன்ரோல்டு நோட்டு வாங்கி அதில் எழுத ஆரம்பிங்க கொஞ்சமாக தான் இந்த ஒரு பேஜ் தான் இந்த இலக்கண குறிப்பு பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் புணர்ச்சி விதி இவ்வளோதான் இந்த மூணை எழுதுங்க எழுதிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த நூறு குறிப்பு இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த நூறு குறிப்புக்குள்ளே இந்த பாடலுடைய இளந்தமிழ நூறு குறிப்பும் சிற்பி பாலசுப்ரமணியத்துடைய ஆசிரியர் குறிப்பும் இதில் தாமா ஒன் மார்க்கே வருது அதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் அந்த ஃபைவ் மார்க்கை கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எப்படி எப்படியே விட்டால் இந்த ஒன் மார்க்கில் ஒன்று ரெண்டுலாம் வாங்கிடலாம் இல்லையா அது எல்லாமே இந்த நூறு குறிப்புக்குள்ளேயும் ஆசிரியர் குறிப்புக்குள்ளேயும் தான் இருக்குது அப்போ இந்த சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் எப்படின்னா நிலவு பூ இப்போ நிலவு பூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு லெசனில் என்ன இருக்குது ஒரு நிலவு பூ நம்ம நீங்கள் டுவெல்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெசன் இல்லையா அந்த நிலவு பூ அப்படிங்கிற அந்த கவிதை தொகுப்புக்குள்ளே இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த ஈழந்தமிழ் எதற்குள்ளே இருக்கிறதா நிலவு பூக்குள்ளே இருக்குது நிலவு பூ அப்படிங்கிற கவிதை தொகுப்பில் இந்த இளந்தமிழ் இருக்கிறது சரிங்களா அப்போ அந்த நிலவு பூ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஒன் மார்க்கு இந்த நில இளந்தமிழே எனும் நூல் இடம்பெற்றுள்ள இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னா இது நிலவு பூ அது ஒன் மார்க் சரிங்களா அப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஒரு பன்முக திறமையாளர் இந்த பன்முக திறமையாளர்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்ல வராங்க அவர் ஒரு கவிஞர் அவர் ஒரு பேராசிரியர் பேராசிரியர் யாருமா இங்கே சொன்னால் ஆசிரியரமா காலேஜ் போனால் பேராசிரியர் அவ்வளோதான் அம்மா பேராசிரியர் அப்புறம் ஒரு மொழி பெயர்ப்பாளர் மொழி பெயர்ப்பாளர்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இப்போ என்ன செய்வாராம் ஒரு மொழியிலிருந்து நம் தமிழ் மொழிக்கு மொழி மாற்றம் செய்வார் அல்லது நம் தமிழ் மொழியிலிருந்து பெரிதொரு மொழிக்கு மொழி மாற்றம் செய்யக்கூடியவர் அடுத்தது இதழாசிரியர் இதழாசிரியர்னா இந்த மேகசின்ஸ் வருது இல்லையா அப்புறம் இந்த நம்ம பேப்பர்ஸ் வருது இல்லையா தினத்தந்தி விகடன் குமுதம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா இப்போ எல்லாம் நம்ம முன்னேட்டில் பார்த்துக்குறோம் முதலாம் என்ன செய்வாங்க பேப் மேகசினாக வீட்டுக்கு வரும் அதாவது இதழ்களாக வீட்டுக்கு வரும் அந்த இதழுக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர் அதாவது வரக்கூடியவற்றை தொகுதி எழு தேர்ந்தெடுத்து தொகுத்து வழங்கக்கூடியது இப்போ இவருக்கு வந்து நான்கு திறமைகள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்கள் இவருடைய திறமைகள் அவையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் மார்க் ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க சரிங்களா இவருடைய சிற்பி பாலசுப்ரமணியத்தின் பன்முக திறமைகள் யாவை இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த வகுப்பு கவனிச்சாலே போதும் சரிங்களா தன் பன்முக திறமைகள் யாவைன்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பாரதியார் பல்கலைக்கழக பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக இருந்தவர் பல்கலைக்கழகம்னா என்னம்மா ஒரு யூனிவர்சிட்டிமா ஒரு ஹோல் ஸ்கூல் ஒரு ஹோல் ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க இல்லையா அதே போல் ஒரு காலேஜஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஹெட் இருக்குது அவங்க பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ்துறை தலைவர் அப்போது அங்கேயும் அவர் என்ன சொல்லுங்கள் தமிழுக்கு தலைவராக இருந்திருக்கிறார் அடுத்தது ஒரு கிராமத்து நதி ஒரு கிராமத்து நதி சும்மா இப்படி என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் புக்கிலையோ உங்கள் கைட்லையோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பென்சில் ஒன்று நீங்கள் புக்கு வாங்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் புக்கு இல்லை வந்த பிறகு வாங்கினா கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பென்சிலில் இப்படி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு கிராமத்து நதி அப்படிங்கிற அந்த நூலுக்காகவும் கவிதை நூல் இது என்ன நூல் கவிதை நூல் அந்த கவிதை நூலுக்காகவும் இரு அடுத்தது அந்த மொழி பெயர்ப்புக்காகவும் ஏற்கனவே சொல்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டுக்காகவும் இந்த கிராமத்து நதி அப்படிங்கிற நூலுக்காகவும் என்ன செய்ய இரண்டு முறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கிறார் அப்போ எத்தனை தடவை ரெண்டு தடவை எத்தனை தடவை ரெண்டு தடவை டூ டைம்ஸ் சும்மா என்ன பண்ணுங்கள் ரஃப்லாக அதில் எழுதிக்கோங்க கையில் வர்றதெல்லாம் எழுதுங்க நீங்கள் என்றைக்கு மனசில் நினைக்கிறது எழுதுறியோ நீங்கள் எழுதுனா தான் வாயில் சொல்லணும் கையில் எழுதணும் அப்போ தான் பேப்பரில் நம்மளால் எழுத முடியும் சரிங்களா அப்போது அந்த கிராமத்து நதிக்காக என்ன செய்கிறாரு அதுக்காகவும் மொழிபெயர்ப்புக்காகவும் இரண்டு முறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றிருக்கிறார் இதுக்கப்புறம் இவருடைய கவிதைகள் என்னென்ன மொழிகள் பாருங்க ஆங்கிலம் கன்னடம் மலையாளம் மராத்தி ஆகிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இப்போ தான் சொன்ன மொழிபெயர்ப்பாளர்னு அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் ஆங்கிலத்திலும் இவருடைய கவிதைகளை பிற மொழிகள் வந்து மொழிபெயர்த்துருக்குறாங்க அடுத்தது இவர் வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒன் மார்க்குமா டூ மார்க்குமா ஒரு ஒளிப்பறவை சர்ப்பையாகம் சூரியனலல் ஒரு கிராமத்தின் அதி பூஜ்யங்களின் சங்கிலி முதலிய கவிதை நூல்களை இயற்றியுள்ளார் அப்போது இந்த இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டினாக எழுதிக்கோங்க எப்போயுமே என்ன பண்ணிக்கண
என்ன நூல்கள் கவிதை நூல்கள் அப்போ கவிதை நூல்கள் அப்படிங்கிறதுல சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் இயற்றிய கவிதை நூல்கள் யாவை அவ்வளோதாம கொஸ்டின் ஸோ அது வந்து இதில் கிடையாது புக் பேக்கில் கிடையாது ஆனால் வரும் நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நூல்கள் இந்த ஐந்து நூலை உட்காந்து அஞ்சா அப்படியே மனப்படம் பண்ணால் மனப்படம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கணும் அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு விஷ்வலைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி விஷ்வலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணால் எப்பயுமே நம்முடைய மைண்ட் என்ன செய்யுமா வார்த்தைகளை விட விஷ்வல் நமக்கு வந்து மண்டையில் நிறைய ஏறுமா அது புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து என்ன செய்யுமா ஒரு படித்து படித்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு காட்சியை பார்த்த உடனே அந்த பா காட்சி நம்ம மண்டையில் ஏறிடும் அது என்ன இதாட்டா பார்த்தோம் இதாட்டா பார்த்தோம் அப்போது இந்த ஐந்து நூல்களை எப்படி நம்ம காட்சிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கிராமத்து நதி நதி போயிட்ருக்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மரம் இருக்குது ஸோ மரத்தில் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த மரத்தினுடைய நிழல் என்ன செய்கிறது கீழே விழுகிறது என்ன விழுகிறது சூரியனுடைய நிழல் கீழே விழுகிறது அப்போ கிராமத்து நதி சூரிய நிழல் ரெண்டாவது நூலாச்சா மூணாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒளிப்பறவை உட்காந்துருக்குது என்னது ஒளிப்பறவை இது காக்க மாதிரி இருக்கா நீங்கள் ஒளிப்பறவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு ஒளிப்பறவை இங்கே ஒரு ஒளிப்பறவை இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலின்னு ஒரு நூல் இருக்குமா அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு நெஸ்ட்டு அதாவது ஒரு கூடை இருக்கு இல்லையா அந்த கூட்டில் முட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த முட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம் பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலின் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாம்பு போயிட்டு இருக்குது என்ன பண்ணிகிட்ருக்குது ஒரு பாம்பு போயிட்டுருக்குது அந்த பாம்பு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு நெருப்பு எரியுது சர்வ யாகம் சரிங்களா சர்வ யாகம் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷ்வலைஸ் பாருங்கள் இது ஏதாவது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் இயற்றிய கவிதை நூல்கள் யாவை அவ்வளோதான் கொஷன் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கிறது இல்லையா அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கதை ஒரு கிராமத்து நதி ஒரு சூரிய நிழல் ஒரு ஒளிப்பறவை பூஜ்ஜியங்களின் சங்கிலி சர்வ யாகம் அவ்வளோதான் இந்த 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 விஷ்வல் உங்கள்கிட்ட ஞாபகம் வந்ததுனா எந்த நேரம் கேட்டாலும் இதில் எந்த நூலினை கொடுத்து இது ஆசிரியர் யார் என்று கேட்டாலும் உன்னால் எழுத முடியும் புரிகிறதா அப்போது நம்ம வந்து சாதாரணமாக அப்படியே உட்காந்து மக்க மக்க போகணும் நம்மளால் வந்து அந்த கரெக்டாக சூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த படத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதிலிருந்து எதை கொடுத்து இதன் ஆசிரியர் யார்னு கேட்டாலும் சரி பி வாழ் சொல்லணும் உங்களால் எழுது எழுத முடியும் புரியுதுங்களா அப்போ இது ஒரு டூ மார்க் அந்த இடத்துல அதை நீங்கள் கோடு போட்டு டூ மார்க்னு போட்டு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அலையும் அதுக்கடுத்த பிறகு இலக்கிய சிந்தனைகள் மலையாள கவிதை அலையும் சூடம் இதை மறுபடி மறுபடியும் சொல்லி பாருங்கள் இலக்கிய சிந்தனை மலையாள கவிதை அலையும் சூடம் இந்த நூலும் இந்த மூன்றும் என்ன உரை நடை நூல் என்ன நூல் உரை நடை நூல் பாருங்கள் இது கவிதை நூல் இந்த பாடம் கவிதை நூலுக்கு தான் இதை தூக்கி அங்கே போடக்கூடாது அதை தூக்கி இங்கே போடக்கூடாது நீ பண்ணுற தப்பு அதுதான் அதுக்கு மார்க் போகிறது அதனால தான் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணால் இது வந்து உரை நடை நூல்களில் இந்த மூன்றையும் சேர்த்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இலக்கிய சிந்தனை மலையாள கவிதை அலையும் சூடம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மலையாள கவிதையிலேருந்து புதினங்களை தமிழ் மொழி பெற்றுள்ள அடுத்தது சாகித சாகித்ய அகாதமியின் செயற்குழு உள் உறுப்பினர் அப்போது இவருக்கு இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க சாகித்ய அகாதமியின் செயற்குழு உறுப்பினர் இப்போ அந்த டிப்பிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இவர் சாகித்ய அகாதமியின் செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் தமிழ் துறை தல பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறை தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறார் இரண்டு முறை சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றார் எதுக்கு கிராமத்து நதி நூலுக்காகவும் மொழி மொழிபெயர்ப்புக்காகவும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கொஞ்சம் கவனிங்க நம்மளால் எவ்வளோ பார்க்க முடியும் தெரியுமா ஒரு மூணு மணி நேரம் கொடுத்தா கூட நீங்கள் உட்காந்து விளையாடுவீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இது கவனிச்சிங்கன்னா போதும் ஒரு பாடம் முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா அதோட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அப்படியே விஷ்வலைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இளந்தமிழி சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க நம்முடைய பழமை நலம் புகுதற்கு நம்ம என்ன செய்யணுமா இந்த சீரியலை இப்போது புதுமையாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு முன்னுரை அப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒன் மார்க் கேட்டாங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் வரும் டூ மார்க் கேட்டால் அந்த விஷயங்கள் வரும் புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேராகிராஃபையை சேர்த்து விளக்கத்தை சொன்னால் அது ஒரு நெடுவினா இப்போ ஒன்றை மட்டும் சொன்னால் அது வந்து ஒரு சிறுவினா டூ மார்க்குள்ள என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எது சிற்பி வந்து எவற்றை வியந்து பாடணும்னு சொல்கிறாரு உழைப்பாளிகளுடைய வியர்வை அவர்களுடைய செந்நிறுத்து அந்த என்ன சொ கை சிவந்த கைகள் இவற்றை வியந்து பாடணும்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் அப்போ என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க எவ்வளோ மதிப்பெண் அதுக்குரிய அளவு என்ன இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எழுதணும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் முதல்ல சொன்ன
அடுத்தது இது போல் இது எழுதும் போது என்ன செய்யுங்க இப்போ கீழே வரணும் இந்த இப்பு கீழே வரணும் ஆண் கீழே வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை எழுத ஆரம்பிங்க எழுத ஆரம்பிச்சு நீங்கள் கிளாஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சுனா வந் வந்த பிறகு டெஸ்ட்லாம் வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் அதிகமாக மனப்பாடாகும் சரிங்களா ஸோ இதோட பாடம் முடிகிறது உங்களுக்கு இந்த பாடத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்கள் எனக்கு நீங்கள் கால் கால் பண்ணுங்கள் மற்ற எந்த எந்த ஒரு விஷயம் கேட்கணுனாலும் என்னிடத்தில் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறேன் ஸோ நன்றி மாணவர்களே நன்றி